股市简报，全世界证券交易员、投资家的专业媒体股市简报，内容来自全球专业媒体，由六度简报团队制作。六度简报的网址是六度 brief com。美联储五月会议看点，《纽约时报》预计美联储今天宣布利率决定时将限制四十年来最快的一系列加息，这将是连续第十次加息。预计美联储将把借贷成本提高四分之一个百分点。美联储官员在上一组经济预测中暗示，一旦加息达到百分之五至百分之五点二五的区间，他们可能会停止加息，预计将在周三达到。这将是目前最后一次加息，但通胀继续保持强劲，近期银行业危机后增长放缓和行动仍然是重要的考虑因素。一些人认为，如果增长继续，通货膨胀率居高不下，利率可能会进一步上升，但未来利率变动的门槛会更高。预计利率在不久的将来将保持不变。日本华尔街歌舞伎町发展成为新的金融中心。日本时报，近年来，东京金融区 k a b u t o k o 一直在苦苦挣扎，因为东京证券交易所 s i 的交易员数量减少。为了应对这种下降，房地产开发商 h i g h y Real Estate。制定了一个愿景，将 c a b u t o c o 转变为一个金融中心，以吸引金融科技初创企业和资产管理公司。除了大幅降低办公空间和建立更具吸引力的金融产品外，该中心还可以吸引公众投资，并克服日本面临的关键社会问题之一——不愿投资金融产品。中国新兴市场 ETF 的空投升至十亿美元以上。彭博社。投资者增加了对中国股市支撑的新兴市场指数的压注，为710亿美元的先丰富时新兴市场 ETF 增加了近6亿美元的空头头寸。过去六周，该 ETF 的卖控额升至 11.2 亿美元，成为13个月来最不受欢迎的股票。原因是人们担心新兴市场出现 5,000 亿美元的抛售，这归因于监管风险上升、经济数据不完整和地缘政治紧张局势。其他中国股票配置较少的新兴市场 ETF 的看跌压注有所减少。市场预计美联储将在银行业动荡的情况下加息。《纽约时报》包括 Science Bank Corporation 在内的美国地区性银行的股票最近受到冲击，对银行健康状况的担忧早在三月份西谷银行倒闭时就蔓延开来，随后是针对 p a c West 和 Western Alliance 等的做空者。随着美联储本周将提高借贷成本，一些研究主管警告称，价格下跌可能会导致 CFO 开始考虑在其他地方进行多元化融资。对于那些担心这些银行健康受到威胁的人，民主党的进步派敦促美联储暂停加息，以避免经济陷入衰退。预计美联储不会采纳这一建议。经济学家分析师认为。本周借贷成本的增加很可能是这个紧缩周期中的最后一次。投资者将关注杰伊·鲍威尔 （J. Powell） 即将出台的这方面的指导意见。如果他们认为利率可能进一步上升，这可能会使区域银行的股价再次暴跌。庞氏骗局：华尔街巨头在卖空者攻击后一天内损失一百五十亿美元。悉尼先驱晨报：伊坎企业 （Icon Enterprises）。股价收盘下跌百分之二十。此前，兴登宝做空呆公司，并声称其定价过高。兴登宝的报告声称，针对该公司的证据数量表明，为了验证其结论，我们进行了数千小时的艰苦工作。该报告对伊坎企业 （Icon Enterprises） 的股息收益率规模以及近年来的融资方式提出了质疑。伊坎一直在使用从新投资者那里获得的资金，向老投资者支付股息。这众庞氏骗局般的经济结构，只有在新资金愿意冒着成为最后一个拿袋子的风险的情况下才能持续。报告写道，伊坎在一份声明中表示，该报告是自私的，只是为了从新登堡的空头头寸中获利。这封信让已经跟踪企业界约五十年的伊凯与新登堡的创始人内森·安德森 （Nathan Anderson） 对立起来。后者近年来通过做空公司而以他的研究公司而闻名。亚洲股市下跌，因对美国地区银行的担忧再度爆发。《金融时报》对美国地区银行健康情况不佳的担忧再度加剧，推动亚洲股市下跌。
，日本和中国大陆市场因假期休市。这一消息是在摩根大通 （J.P. Morgan） 在监管机构精心策划的收购第一共和国 （First Republic） 所有935亿美元存款和大部分资产的交易之后发布的。该交易关闭了这家总部位于加利福尼亚州的银行，标志住美国第二大银行业的失败。KBW 区域银行指数周二在美国下跌 5.5% 跌幅最大的是 p a c West 和 Western Alliance。投资者正在等待美联储本周的会议，预计利率将上升 0.25% 对其后续计划的共识较少，因为美国数据显示经济放缓和欧盟通胀上升使情况复杂化。什么是美国债务上限？如果不提高，这意味着什么？英国《每日电讯》：由于共和党和民主党在该国债务上限问题上的持续僵局，美国政府正走向潜在的债务违约。上限决定了美国政府可以借多少钱，立法者之间必须达成协定才能暂停或提高。财政部长珍妮特·耶伦警告说，如果僵局不解决，政府最早将在六月一日没有足够的现金来偿还债务，债务上限已经提高了一百多倍，目前的金额为三十一点四万亿美元。然而，由于共和党寻求削减开支，协定无法保证，从而使美国政府面临无法支付所有成本和履行支出义务的风险，因此国债可能无法偿还，这可能引发严重的金融危机，从而产生全球影响。巴里克因价格上涨而超过季度利润预期。路透社，巴里克黄金公司 b a r r y Gold Corp. 报告称，尽管产量下降了 4% 但2020年第一季度的利润好于预期。在全球疫情期间，金价上涨了不到 8% 达到 2,000 美元以上的峰值，将矿商的平均实际金价推高至每盎司 1,902 美元，同比上涨26美元。同产量下降 13% 为 8,800 万磅。该矿商第一季度每股14美分，超过分析师平均预期的11美分。伯恩斯坦分析师表示，顶级能源交易商在2022年的收益翻了一番，达到770亿美元。路透社，伯恩斯坦 （Bernstein） 的分析师表示，包括壳牌、英国石油和道达尔在内的全球11大。能源交易商在二零二零年的收益约为七百七十亿美元，是前一年的两倍多。壳牌和 BP 的吸税折旧摊销前收益分别为一百六十六亿美元和一百一十五亿美元，分别相当于集团收益的百分之二十和百分之十六。而道达尔的交易业务贡献了八十四亿美元的 EBITDA， 占集团收益的百分之十四。三大私人商品交易商 Vital。共沃和托克的收益约为280亿美元。交易操作说明能源公司应对石油、天然气和电力价格的不确定性。路透社调查称，尽管利率差距缩小，但美元将在未来几个月保持弹性。路透社，路透社的一项调查发现，尽管预测利率差异将缩小，但预计未来几个月美元对大多数主要货币将保持弹性。预计未来六个月，美元对大多数货币的交易水准将接近当前水准。尽管美联储本周可能再次加息，但微弱多数策略师预计，到本月底，美元净空头头寸将增加，原因是预期未来进一步加息将被定价。投资者对人工智慧的警钟。《金融时报》，英杰华投资 （Aviva Investors） 股票 （ESG） 整合主管路易士。皮弗 （Louis p i f o r d 表示，当涉及到科技公司时，投资者可能会被人工智慧的道德影响唤醒。p i f o r d 解释说，到目前为止，投资者误解了人工智慧的威胁以及与公司使用它相关的风险。人工智慧带来了 ESG 风险，包括高能源使用、人权问题和大规模监控风险。随着企业是图示硬心技术，人工智慧在公司的使用也随之而来。电子学习公司 c h e c k 最近推出了自己的人工智慧驱动的 ChatGPT， 以解决学生放弃使用人类导师而使用人工智慧而导致的股价下跌。另一家总部位于苏黎世的公司 l a p r i s k 一直在使用自己的人工智慧平台来预测环境敏感网站可能出现的问题，以提醒其客户。印度卢比收高，因美元在美联储结果公布前走弱。路透社， 3月21日。印度卢比升值 
。此前，由于债券收益率不确定和对银行业崩溃的担忧，美元下跌。与此同时，围绕美国债务上限的僵局和对该国经济状况的困惑，是引起投资者担忧的进一步因素。尽管交易员抱有希望，但据报道，由于油价也下跌。印度央行通过公共部门银行购买美元，来确保卢比保持在狭窄区间。阿联酋的 o l d a r Properties 暂时推迟对埃及的进一步投资。路透社一位高管表示，阿布达比的 o l d a r Properties 将推迟在埃及的进一步投资，直到那里的情况稳定下来。该公司和阿布达比的一支基金都在2021年购买了10月6日开发和投资股份的 85% 以上。以扩大其在埃及的房地产投资组合。然而，鉴于该国持续的经济和金融压力 o d a 在稳定下来之前不会向该业务投入更多资金。该公司还热衷于在沙乌地阿拉伯扩张，在利雅得和吉达的所有资产类别中寻找潜在机会。同在中国复苏喜忧参半的复苏中位投资者失去光芒。日经亚洲。投资者在四月份从全球同基金中境撤出了一点五亿美元，尽管中国经济的表现好于预期。市场研究公司 EPF 二表示，今年第一季度这些基金的净流入为十三亿美元。然而，中国制造业和建筑业前景的不确定性导致同投资减少。关于如何投资以及将资金存入何处的综合指南，英国每日电讯，根据富达国际。Fidelity International 的数据，投资于富时全股指数的资金比储蓄账户上涨得更快。二十年前，投资于该指数的一万英镑价值约为四万八千四百一十八英镑，而储蓄账户的价值约为一万一千四百七十一英镑。与储蓄账户相比，投资也可以产生更好的现金回报。重要的是要注意，所有形式的投资都存在风险，并且不能保证回报。投资时间越长，实现投资目标的机会就越大。投资信托还提供了一个独特的功能，在更好的年份可以保留高达百分之十五的股息，以确保投资者在艰难的条件下继续获得收入。还值得考虑节税的投资，例如股票和股票 ESA， 每个纳税年度最多可保护两万英镑。汇丰股价目标为二零一九年七月以来最看涨。南华早报。汇丰银行的股票已被多家公司上调，这些公司在其第一季度业绩好于预期后，更看好该公司。至少九次附加上调使该银行的股价目标达到近四年来的最高水准。十二个月市场普遍价为七十一点零一港元，高于约三周前的六十九点四一港元。尽管如此，包括平安保险在内的一些股东正在向该银行施加压力。要求将其亚洲业务重组为一个独立的实体。据报道，董事会和管理层正在公司年度股东大会上与投资者会面讨论。澳洲联储今年将进一步加息。经济学家在快速民意调查中表示，路透社调查。路透社根据路透社对经济学家的快速调查，澳大利亚央行可能会在九月底之前再次加息。澳大利亚储备银行此前就是否会进一步加息发出了混合信号，并于周二出人意料的决定加息二十五个基点。在接受调查的二十五位经济学家中，有十三位预计还会加息二十五个基点。研究发现，去年美国首席执行官薪酬上涨百分之七点七，超过通货膨胀率。路透社根据研究公司 e c o l o r 的数据。去年收入最高的一百位美国首席执行官的工资中位数达到了创纪录的两千二百三十万美元，增长了百分之七点七。该研究指出，二零一八年 CEO 薪酬增长速度快于美国员工，并将大公司 CEO 与其员工中位数之间的薪酬中位数比率推高至二百八十八倍。二零一八年对 CEO 薪酬进行研究的公司的总回报率未负百分之十一。油价在预期加息前扩大跌幅。加拿大《环球邮报》：油价继续下跌，因投资者在美联储当天预期的加息之前担心美国经济。昨日，布伦特原油期货暴跌百分之一点四至七十四点二五美元，而西德克萨斯中质原油下跌百分之一点六至七十点五一美元。同样，这两个基准都达到了与三月下旬相当的水准。
，并录得自今年一月初以来的最大单日跌幅。与此同时，预计欧洲央行将在周四的货币政策例会上加息，监管机构扣押了第一共和国银行，周一将其大部分资产出售给摩根大通公司。作为解决自2008年世界金融危机以来美国银行最重大失败的努力的一部分，分析如果肥胖药物显示心脏益处，投资者将看到诺和诺德股价大幅上涨。路透社，路透社援引十位投资者和分析师的话说，诺和诺德的股票是斯托克六百指数中表现最好的，在积极的试验数据显示其。y g o v 肥胖药物可以说明挽救和延长生命之后可能会进一步上涨。这家丹麦公司价值超过三千四百亿欧元，三千七百三十亿美元。由于美国对其减肥药的需求不断增长，上个月提高了全年利润和销售预期。由于减肥治疗的分类方式 n o b o 现在面临住从欧洲卫生系统获得保险的努力。但分析师预测，如果它能够显示出不仅仅是减肥的健康益处，他可能会取得更大的成功。谢谢大家收看《股市简报》，这是由六度简报团队为您制作的内容。六度简报的网址是六度 brief com， 专门面对全球精英、专业人士。